Dear students, welcome to Sivarde Logics YouTube channel. Today, manu boats and streams. Paravalu pravahalo baganga lesson number three manu yaval chupko bothnu. E lesson number three nu chuse mundu lesson number one and lesson number two nu chase in travatu matra me. And I will complete ka practice chase in travatu matra me. E lesson number three chodandi. Start with first question pellam. A man can row nine kilometer per hour in still water. And the river is running at four kilometer per hour. If it takes six hours more to upstream than to go downstream for the same distance, how far is the place? Oka manisi nichel netlo ganta ko tomiri kilometer lo vegam to parigyate kaldu. Mariu idi nadi mariu nadi ganta ko naal kilometer lo vegam to pravish sundi. Adhe dooram digu ko veladan kante yugu ko veladan ka argan leku samayen riskunte as thalam yanto dooram laundi thalam ani di yanto dooram laundi. Ek simple ko ka statement dey misuna dante. डनस्ट्रीम कटे अट्रीम सिक्स अवर्स एक्सट्रा पड़ती सो इट इफ इट टेक्स अवर्स इफ इट टेक्स अवर्स मोर् टू अट्रीम दू गो डीम दिस्ज वेरी वेरी इंपारटे स्टेटमेंट अंत दिग्व को वे दाक यगो की सिक्स अवर्स एक्सट्रा पड़ती अंत सिंपल मन रायचा अट्रीम टाइम मैनस् डीम टाइम इज ईक्वल टू सिक्स अवर्स रायच कदा रायच कदा अट्रीम एक्व टाइम पड़ती है एंत पड़ती सिक्स अवर्स पड़ती देन कना अट्रीम कना अट्रीम टाइम हाउ टू फैंड अट्रीम टाइम अट्रीम डिस्टेंस बै अट्रीम स्पीड मैन कैन रो अंत मैन स्पीड इज़ वाट नईन मैन कैन रो मैन स्पीड बी इज ईक्वल नईन मन निचल नीट मन वेग गंट को तुम सो रिवर इज़ रिंग एट रिवर् स्पीड अंत मेन सी सी इज ईक्वल फोर नदी ओक वेगम सो सी इज ईक्वल फोर इक मन को अट्रीम टाइम कावाले अट्रीम डिस्टन बै अट्रीम स्पीड अट्रीम स्पीड अंटे बी मैनस् सो नईन मैनस् फोर नईन मैनस् फोर दट फाइव मैनस् डन स्ट्रीम टाइम डन स्ट्रीम डिस्टन डिस्टन सेम अट्रीम डिस्टन विल बीक्वल टू डन स्ट्रीम डिस्टन सो डन स्ट्रीम स्पीड इज वाट बी प्लस सी बी प्लस सी अटे नईन प्लस फोर नईन प्लस फोर थर्टी दट ईक्वल वाट सिक्स एलसीएम इज सिक्टी फाइव दट सिक्टी फाइव कम्स टू दिस सैड एलसीएम जैसे इकडेम थर्टीन डी इक मक फाइव डी थर्टीन डी मैनस् फाइव डी थर्टीन डी मैनस् फाइव डी एट डी एट डी इज ईक्वल टू सिक्टी फाइव इंटू सिक्स सो ये टेबल कैंसल अभी चूस्ते टू टेबल कैंसल अंदी ए टेबल कैंसल टू थ्री जार टू फोर जार सो डी इज ईक्वल टू थ्री सिक्टी फाइव टाइम्स एंतम वन नई फाइव वन नई फाइव बै फोर वन नई फाइव बै सो चेयर लेदी इक टू हंड्रेड एग्जाक्ट फिफ्टी टाइम्स होती अंड अवर आंसर इज लैस दैन फिफ्टी इट्स वेरी क्लोजर टू फिफ्टी अंडी इट्स वेरी क्लोजर टू फिफ्टी वेरी क्लोजर टू अंत हाउ मच क्लोजर सर फर् टू हंड्रेड दिस हाउ मच लैस फाइव लैस सो फाइव बै फोर अंत वन पाइंट टू फाइव कदा फाइव बै फोर अंत वन पाइंट टू फाइव कदा अंत फिफ्टी की वन पाइंट टू फाइव तक फिफ्टी की वन पाइंट टू फाइव तक अंत फार्टी एट पाइंट सेवन फाइव सो युवर आंसर इज वाट आपशन ए आपशन ए विल बी द रईट आसर ए बोर्ड कवर्स ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स अप्रीम अंड थर्टी सिक्स किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन सिक्स अवर्स वैल इट कवर्स थर्टी सिक्स किलोमीटर्स अप्रीम अंड ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन सिक्स अंड हाफ अवर्स द स्पीड आफ द करे इज वाट पड़व आर गंट इन नाग किमीटर एगु की मरी मुफ आर कि दिगो की चरक उ अभी मुफ आर कि मरी इर कि दिगो की आर नर ग कवर से अच्छे प्रवाह वेगमे चूडम सो ट्वेंटी फोर किमीटर्स अप्रीम अप्रीम स्पीड अंटे अप्रीम स्पीड अंटे वै सो अट्रीम डिस्टन बै अट्रीम स्पीड इज नथिंग बट अट्रीम टाइम प्लस डन स्ट्रीम थर्टी सिक्स किलोमीटर्स डन स्ट्रीम डन स्ट्रीम स्पीड वी डोट नो दट एक्स सो डन स्ट्रीम डिस्टन बै डन स्ट्रीम स्पीड डन स्ट्रीम टाइम अप्रीम टाइम प्लस डन स्ट्रीम टाइम इज ईक्ट हम अवर्स सिक्स अवर्स दिस् फस्ट स्टेट दिवन अं कमिंग टू द सैकंड स्टेटमेंट नैक्स्ट टाइम थर्ट सिक्स किलोमीटर्स एगो की थर्टी सिक्स बै वै प्लस ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स दिगो की ट्वेंटी फोर बै एक्स इज ईक्वल टू सिक्स अंड हाफ अवर्स इज ईक्वल टू वाटम सिक्स अंड हाफ अवर्स इक टू ईक्वे उम्मा टू अोन वेरियबल एक्स अंड वै टू अोन वेरियबल कक्स वस्तु वै वो एक्स वर्वा वै वर्वा अब कावाले बी का सी का मैं फैंड चेयचु 
సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే చాలా టైం పడుతుందండి త్రూ అజంప్షన్ ద్వారా వెళ్ళాలమ్మా త్రూ అజంప్షన్ ద్వారా సో నేను ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది థర్టీ సిక్స్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ బై ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎక్స్ ఉంది అందుకని నేను ఎక్స్ వాల్యూ సమ్ ట్వెల్వ్ అనుకుంటున్నానండి జస్ట్ మా అజంప్షన్ అండి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ప్లేస్లో ట్వెల్వ్ ప్లేస్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఎంత వస్తామా ట్వెల్వ్ త్రీ జార్స్ ఆ త్రీ అవతలకి వస్తే సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ అవుతుంది అప్పుడు వై ప్లస్లు ఎంత పెట్టాలమ్మా ఎయిట్ పెట్టాలి ఏ వై ప్లస్ ఎయిట్ పెడితే త్రీ వస్తుంది కదా త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ సేమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అంటే టూ అవర్స్ థర్టీ సిక్స్ బై ఎయిట్ అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఇలా అజంప్షన్ ద్వారా వెళ్ళాలి తప్ప ఇలా అజంప్షన్ ద్వారా వెళ్ళాలి తప్ప వాటిని సర్కట్ చేస్తే మాత్రం చాలా టైం పడుతుంది సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఈ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ తెలుసు వై తెలుసు ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన సి ప్రవాహ వేగం కావాలి ప్రవాహ వేగం స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ కావాలి స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కావాలి మీకేం చెప్పాను స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఎక్స్ మైనస్ వై బై టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత మీకడ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ బై టూ సో ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ బై టూ సో ఫోర్ బై టూ అంటే ఎంతమా టూ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ బోట్ గోస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ టెన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇట్ గోస్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఒక పడవ మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల్లో గంటకు పదిహేను కిలోమీటర్లు సో ఎగువకి మరియు పదిన్నర కిలోమీటర్ల దిగువకి వెళ్తుంది ఇది మూడు గంటల్లో పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఎగువకి మరి పద్నాలుగు కిలోమీటర్ దిగువకి వెళ్తుంది అయితే నిచ్చెల నీటిలో పడవ వేగం ఎంత చూడమ్మా ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూస్తే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటండి బై ఫిఫ్టీన్ బై బై ప్లస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టెన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ So 10.5 km downstream. Downstream speed is what? X is equal to 3 hours 15 minutes. And 3 hours 15 minutes. 3 1 by 4 and right. 3 1 by 4 and right. 1 by 4 and 15 minutes. This is the equation. We have done the previous question. Next, 12 km upstream. 12 km upstream. 12 by y. 14 km downstream. 14 by x is equal to 3 hours. సో ఒకసారి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూలో ఏం పెట్టి సాటిస్ఫై అవుతుంది వై వాల్యూలో ఏం పెట్టి సాటిస్ఫై అవుతుంది అని మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మీరు చూడమ్మా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫోర్టీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎక్స్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి వై వాల్యూ అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ అవుతుంది వన్ అవుతారు వస్తే త్రీ మైనస్ వన్ టూ అవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది అంటే వై ప్లస్ ఏం పెడితే అవుతుందమ్మా సిక్స్ దీని వరకు సాటిస్ఫై అవుతుందండి దీని వరకు సాటిస్ఫై అవుతుంది మరి ఏ వాల్యూస్ ఇక్కడ పెడితే సాటిస్ఫై అవుతుంది లేదు చూడాలి ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పెట్టామనుకోండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ అవుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పెడితే ఇది త్రీ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద అవర్ అవుతుంది ఎందుకంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టైప్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కదా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది చూడమ్మా ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్టీన్ పెడితే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్టీన్ పెడితే ఇది త్రీ అండ్ హాఫ్ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టేబుల్లో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద అవర్ ఇక్కడేమో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో ఇక్కడేమో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఫైనల్లీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్తో వై ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ ఈ వాల్యూస్తో మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకు కావాల్సిన స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అంటే బీ కావాలి సో నీటిలో నిచ్చెల నీటిలో పడ వేగం బీ కావాలి సో బి అంటే మీకు ఏం చెప్పానమ్మా ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టూ అంటే ఫోర్టీన్ ప్లస్
is equal to how many hours amma? 8 hours. This is a statement. This is a statement. 35 km upstream, 35 km upstream, and 52 km downstream. 52 km downstream. Downstream and x. Is equal to how many hours amma? 11 hours. But x, x plus m bed sats for y plus m bed sats for so, x by name is 39, x by name is 52. And 39 and 52 are a multiples to 13 multiples. 13 pairs choose. And x plus 13 pairs, 13 ones are 13 fours are. If 4 is 7, 7 is 7. And 35 is 7. 5 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 x plus 13 per 13 3 is 3 plus 5 8 together yes and finally x is equal to what 13 y is equal to 5 e values to satisfy out to me and if you want to call c speed of the stream so pravaka vayag ma kawali pravaka vayag ma tbk nj peno x minus y by 2 13 minus 5 8 so 8 by 2 and 10 the 4 8 by 2 and 10 the 4 so c is equal to 4 c is equal to what 4 option c will be the right answer Next one, Malaysia can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours, 30, 13 hours and 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. What is the speed of the Malaysia in still water? Malaysia 13 km, 40 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 40 km upstream, 40 km legoki, legoki and y plus 55 km downstream, downstream, digoki, digoki and x. Total, total time in hours, 13 hours, 1 3. Inco statement good charu. 30 km legoki upstream, 30 km by y plus 44 km downstream, 44 by x is equal to 10 hours. So, x pine is 55 and x pine is 44. If you have 11 table, you cancel the express 11 and 11 fours. If you have 4 hours, you minus 4 hours. And 10 minus 4 is 6. And y plus a value is 6. y plus 5 is 5 ones are 5 6 are. 11 ones are 11 fours. 6 plus 4 10 sats for the other values. Y plus 5 is 10 and 8 is 8. x plus 11 is 10 and 5 is 10. 5 plus 8 is 13. Yes. Rundu would satisfy any cavity. So x value 11 and y value 5 and even decide to do. Adigindi, so speed of the Malaysh and the speed of the man, Malaysh Vegam B. So B is equal to danger penum x plus y by 2 and 11 plus 5, 16 by 2. 16 by 2 and 10 thousand 8. So your answer is what? Option D. Option D will be the right answer. The speed of the boat in still water is 40 km per hour. And the speed of the stream is 20 km per hour. The distance between the point A and point B is 480 km. The boat started traveling towards uh, downstream from A to B. In the midway, it is powered by engine due to which the speed of the boat increased. Now, boat reached point B and start back to point A with the help of same engine. It took a total 19 hours for the journey. The, then, with the help of engine, the speed of the boat increased by how many km per hour? Nichel Nitla Padavagan Gantakam Nalavi kilometer Lu, Maru Pravagan Gantakravai, Bindu Yen, Maru Bindu B, Matadurum four eighty kilometers, Padawa Yen Marun, Padawa Yen undi Padaw B work with Digoki, Pranach and Praraminchindi, Madalai the Indian Tho, Nadusundi, then Karnanga Padawagan Perigindi, put boat B, point B, Chirkunda, Maru Ade Indian Sahanto, point A three Uchindi, Motam Brani Pandanganda Samabatindi, a put Indian Sahanto Padaw any kilometer. Indian Sahem to Padavagamu, Gantak any kilometer perigindi. Punjan Jarta observed Chalamakamako Osaki Kregin Michus Nadete Padavagam, the speed of the boat, B is equal to forty. Pravakavagam, Pravakavagam, speed of the stream, C is equal to twenty. Okanama Soksaki Kadmi Jarta Kin Chuste Idi A and a place and Kunam, A and inch a big Kaltundi Idi A place and Kunam, A and inch a big Kaltundi. Yen inch big will up downstream and in inch big will up downstream. Okay, Nama. So Matam four eighty kilometers on the Matamantuna four eighty kilometers on the so total A to B distance will be what am four eighty kilometers. E four eighty low, Chunoksa just the midpoint another midpoint another. Then midpoint at this one, Matavindu at this one. 
సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సి అనుకుందాం సమ్ సి అనుకుందాం ఈ మధ్య బిందు సమ్ సి అనుకుందాం అంటే ఏ టు సి తను వచ్చేది ఏ డైరెక్షన్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏ టు సి డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఒకసారిగా మీరు చూస్తే ఇక్కడ వరకు ఎటువంటి ఇంజన్ లేదు డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి బి ప్లస్ సి కదా బి ఈజ్ ఫార్టీ సి ఈజ్ ట్వంటీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే సిక్స్టీ ఎంత డిస్టెన్ ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది టూ ఫార్టీ ఈ టూ ఫార్టీని ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడు సిక్స్టీ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు రిమైనింగ్ ఉంటుంది కదా రిమైనింగ్ హాఫ్ వెళ్ళిన తర్వాత తనకు అర్థమైపోయింది ఓహో మనం ఓన్ స్పీడ్తో వెళ్తే మనం అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ నైన్టీన్ అవర్స్ అని రీచ్ అవ్వలేము అందుకని కొంత హెల్ప్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి సో ఇంజన్ స్పీడ్ తీసుకున్నారు ఇంజన్ ఇంజన్ హెల్ప్ తీసుకున్నారు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది అమ్మ డిస్టెన్స్ టూ ఫార్టీ ఉంటుంది అసలు మనోడు డౌన్ మనోడు డౌన్ స్ట్రీమ్లో మనోడు స్పీడ్ ఎంత సిక్స్టీ అది కాకుండా ఇంజన్ స్పీడ్ తీసుకున్నాడు సమ్ ఎక్స్ అంటే ఇంజన్ స్పీడ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కదమ్మా అందుకని సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను అది ఎంతో మనకు తెలియదు ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చే ప్రక్రియ కానీ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళేటప్పుడు డైరెక్ట్గా బి నుంచి ఏకి వెళ్ళిపోయాడు అప్ స్ట్రీమ్లో బి నుంచి ఏకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాడంటే ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి బి మైనస్ సి కదా అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది బి మైనస్ సి అంటే బి మైనస్ సి అంటే ఫార్టీ మైనస్ ట్వంటీ సో ఫార్టీ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎంత వస్తుందో ట్వంటీ వస్తుంది అంటే ఈ ఫోర్ ఎయిటీని ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళారంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఇంజన్ స్పీడ్ ఉంటుంది అది అప్ స్ట్రీమా డౌన్ స్ట్రీమా కాదు మనకి ఇంజన్ స్పీడ్ ఉంది ఎక్స్ ఈ మొత్తం టోటల్ అవర్స్ ఎన్నమ్మా ఈ టోటల్ అవర్స్ ఎన్ని నైన్టీన్ అవర్స్ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి మాల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ టూ ఫార్టీ బై సిక్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ టూ ఫార్టీ బై సిక్స్టీ ప్లస్ ఎక్స్ రిటర్న్ జర్నీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎట్ ఎ టైమ్ అండి ఫోర్ ఎయిటీ బై ట్వంటీ ప్లస్ ఎక్స్ ఇజికల్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా ఈ టూ ఫార్టీ బై సిక్స్టీ అంటే ఫోర్ కదా నైన్టీన్ నుంచి ఫోర్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీన్ కదా సో అంటే ఇంతవరకు మనం ఫిఫ్టీన్ రావాలి ఫిఫ్టీన్ రావాలంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఏం పెట్టాలి చూడమ్మా త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్దామండి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఎల్సిఎం తీసేస్తే చాలా టైం పడుతుంది అనవసరం టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్లో నేను టెన్ కిలోమీటర్ పెట్టాను అనుకోండి ఎక్స్ప్రెస్లో టెన్ పెట్టాను అనుకోండి సిక్స్టీ ప్లస్ టెన్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ అవుతుంది కానీ సెవెంటీ టేబుల్లో టూ ఫార్టీ వస్తుందా రాదు అంటే మన ఆన్సర్ టెన్ కాదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ పెట్టాను అనుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ పెడితే ఏమవుతుందండి సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ పెడితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్టీ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కదా ఎస్ ఎయిటీ సాటిస్ఫైడ్ సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ బాట్ ఆప్షన్ సి అలా ఆప్షన్ ద్వారా చేయాలి తప్ప అనవసరం దాన్ని సర్కార్ చేయకూడదు సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఎక్స్ప్రెస్లో ట్వంటీ పెట్టండి ఎక్స్ప్రెస్లో ట్వంటీ పెడితే టూ ఫార్టీ బై ఎయిటీ వస్తుంది ఎక్స్ప్రెస్లో ఫో ట్వంటీ పెడితే ఫోర్ ఎయిటీ బై ఫార్టీ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఎయిటీ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ ఫార్టీ టేబుల్లో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ సో త్రీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ బోర్డ్ కవర్స్ అప్ సివిన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ టు ట్రావెల్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు బి వెల్ ఇట్ టేక్స్ సిక్స్ అవర్స్ టు కవర్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ రన్నింగ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇఫ్ ఎ బోర్డ్ కవర్డ్ బోత్ ఫార్వర్డ్ డిస్టెన్స్ అండ్ బోత్ ఫార్వర్డ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ బీ టు ఏ దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి చూడండి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బిందు ఏ నుండి మరియు బీకు దూరం ప్రయాణించడానికి ఒక పడవ పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఎగువ కవర్ చేస్తుంది అయితే దిగువకు నడుస్తున్న అదే దూరంలో మూడు పై నాలుగు వంతు కవర్ చేయడానికి ఫో సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది ప్రభావ వేగం గంటకు పదిహేను ఉంటే ఏ నుండి బీకి మరియు బీ నుండి ఏకి రెండింటిని కవర్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏ బీ మధ్య దూరం ఎంత చూడమ్మా ఒకసారి కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే అల్ ఆఫ్ యూ కొంచెం జాగ్రత్త వినాలండి సో ఏ నుండి బీకి పన్నెండు గంటల నలభై నిమిషాలు ఎగువకు ప్రయాణించిందండి ఓకే పన్నెండు గంటల నలభై నిమిషాలు ఎగువకు ప్రయాణించింది కానీ దిగువకి డౌన్ స్ట్రీమ్లో త్రీ బై ఫోర్త్
ఇప్పుడు అప్స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి బి మైనస్ సి బి మైనస్ సి బీని మనం మనకు తెలియదు బి మనకు అనుకోవాలి కానీ సి తెలుసు ప్రవాహ వేగం తెలుసు సో ప్రవాహ వేగం స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ తెలుసు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ తెలుసు మనకు ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ అంటే బి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ అప్ స్ట్రీమ్ టైం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ మినిట్స్ని ట్వెల్వ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ రాయచ్చా ట్వెల్వ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ రాయచ్చా వన్ బై ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ కదా సో ట్వెల్వ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ని ఎలా రాయచ్చు ఇంకా సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ రాయచ్చా సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ రాయచ్చా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎందుకంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి ప్లస్ వేయాలి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎన్ని అవర్స్ పట్టిందమ్మా సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది సారీ డైరెక్ట్గా ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది టోటల్ ఎయిట్ అవర్స్ చాలామంది సిక్స్ అని తీసుకుంటారు రాంగ్ త్రీ బై ఫోర్త్ మాత్రమే సిక్స్ అవర్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిట్ అవర్స్ సో ఇప్పుడు మీరు చూడమ్మా ఎయిట్ వన్ జార్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ క్లాస్ మల్టీప్లై చేస్తే ఎయిట్ బి ఫైవ్ బి వస్తుంది ఎయిట్ బి ఫైవ్ బి ఎయిట్ బికి ఫైవ్ బికి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ బి ఓకేనమ్మా సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఎంతమ్మా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఒకసారిగా నేను ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఈ యొక్క సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఎన్ని టైమ్స్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే బి తెలుసు సి తెలుసు ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ సైడ్స్ అప్షూట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఆర్హెచ్ సైడ్స్ అప్షూట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది నేను ఆర్హెచ్ సైడ్స్ సైడ్స్ అప్షూట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆర్హెచ్ అయినా డిస్టెన్సే ఎల్హెచ్ అయినా డిస్టెన్సే మనం డిస్టెన్స్ని ఈక్వల్ చేసాం ఇప్పుడు బి ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పెడితే సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎన్ని అవర్స్ పట్టిందమ్మా డౌన్ స్ట్రీమ్లో మనకు మొత్తం ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎయిటీ ఎయిటీ ఇంటూ ఎయిటీ అంటే సిక్స్ ఫార్టీ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా సిక్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ సో ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈస్ టూ థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ వన్ బోట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అండ్ టువర్డ్స్ పాయింట్ బి ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఏఎం ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అనదర్ బోట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ బి టువర్డ్స్ ఏ ఎట్ వన్ పిఎం బోత్ బోట్స్ విల్ మీట్ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎస్పెక్టివ్లీ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ దెన్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఏ మరియు బి మధ్య దూరం టూ థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్ ఒక పడవ ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటలకి బిందు ఏ నుండి బిందు వైపుకు దిగడం దిగుకు వెళ్ళడం ప్రారంభిస్తుంది అరగంట తర్వాత మరో పడవ బి ఏ వైపుకు ప్రవహిస్తుంది మధ్యాహ్నం ఒక గంటకి సో రెండు పడవలు కలుస్తాయి మొదట పడవ రెండో పడవల వేగము ముప్పై మూడు ఇరవై ఒకటి వరుసగా అయితే నిచ్చెల నీటిలో అప్ ఉంటే వాళ్ళు అప్పుడు ప్రవాహ వేగానికి కనబడి కొంచెం జాగ్రత్త వినాలమ్మా మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా ఏకి బీకి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది టూ థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉందండి ఇది ఏ ఏ ప్లేస్ అనుకుందాం ఇది బి ప్లేస్ అనుకుందాం టూ థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఓకేనమ్మా సో ఒక పడవ ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటకే స్టార్ట్ అయిందండి ఏ నుండి ఏ నుండి దిగ్ బీకి వెళ్తుంది దిగుకు వెళ్తుంది ఎయిట్ థర్టీ ఏఎంకి సో రెండో పడవ తొమ్మిదింటికి స్టార్ట్ అయిందండి రెండో పడవ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అరగంట తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అరగంట తర్వాత అంటే ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అయింటుందండి నైన్ ఏఎంకి అంటే ఈ పడవను కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుకు పంపించాలి కదా మనం నైన్ ఓ క్లాక్ ఈక్వల్ చేద్దాం నైన్ ఓ క్లాక్ ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంతమ్మా సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు ఇదేమో రెండో పడవ వేగం థర్టీ త్రీ అనేది థర్టీ త్రీ అనేది పడవ వేగం ఓకేనమ్మా థర్టీ త్రీ అనేది పడవ వేగం సో ప్లస్ మనకు ప్రవాహ వేగం తెలియదు అంటే ఏమవుతుంది థర్టీ త్రీ ప్లస్ సి అవుతుంది ఇంటూ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంటూ హాఫ్ అన్ అవర్ ఓకేనమ్మా సి సి వ్యాల్యూ మనకు తెలియదండి ఇక్కడ చూడండి మనకు టోటల్ టైం తెలుసు రెండు మధ్యాహ్నం ఒక గంటకి రెండు పడవలు కలుస్తాయంట అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చూస్తే త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్దామండి ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకు సో ఛాన్స్ లేదు ఇంకంత మించి ఛాన్స్ లేదు మనకి ఇక్కడ సి వ్యాల్యూ తెలియదు సి వ్యాల్యూ తెలియకుండా మనం సర్కట్
కింద వాటి స్పీడ్ ఎంత అవుతుందండి బి నుంచి వచ్చే ఎగువకు వచ్చే స్పీడ్ ఏమవుతుంది బి మైనస్ సి కదా సో బి మైనస్ సి అంటే ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ ఉంది సిని మనం నైన్ అనుకున్నాం ఏమనుకున్నాం నైన్ అనుకున్నాం సో సి నైన్ అనుకుంటే ట్వంటీ వన్ మైనస్ నైన్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంటే బి అనే వాళ్ళు ఒక స్పీడ్ ట్వెల్వ్ వీళ్ళ స్పీడ్ ఎంత అమ్మ ఫార్టీ టూ వీళ్ళ స్పీడ్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు మనకు ఇద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తున్నారండి అంతే కదా ఇక్కడ రెగ్యులర్ రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎన్ని అవర్స్ అమ్మా ఫోర్ అవర్స్ ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అయ్యారు వాళ్ళ జర్నీ నైన్ ఓ క్లాక్ కదా నైన్ ఏఎం కదా సో నైన్ ఏఎం నుంచి ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఎంత ఎంత అమ్మా వన్ పిఎం సో ఎగ్జాక్ట్గా వన్ పిఎం మధ్యాహ్నం ఒకటి ఒకటి ఇంటి వద్ద వాళ్ళు కలుసుకుంటారు కదా మనం తీసుకున్నటువంటి ఆప్షన్ కరెక్టే కదా సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ పర్సన్ రోస్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ రిటర్న్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమ్స్ టేకెన్ బై ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ దట్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ సిక్స్ అవర్స్ ఇఫ్ హీ డబుల్స్ హీ స్పీడ్ త్రూ అవుట్ ద అబౌట్ రిప్ దెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమ్స్ టేకెన్ టు కవర్ ద ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ వన్ అవర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇస్ వాచ్ ఒక వ్యక్తి దిగువకి పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ప్రారంభ స్థానం తిరిగి వస్తాడు దిగువ మరియు ఎగువలో ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయాల మధ్య వ్యత్యాసం ఆరు గంటలు పై ట్రిప్ అంతటా అతను వేగం రెట్టింపు చేస్తే దిగువకు మరియు ఎగువకు కవర్ చేయడానికి తీసుకున్న సమయాల మధ్య వ్యత్యాసం వన్ అవర్ పడుతుంది అప్పుడు ప్రవాహ వేగం ఎంత చూడండి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇక్కడ ఏ పోసన్ రోజు టు ఏ ప్లేస్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ సో ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళాడండి అండ్ రిటర్న్స్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమ్ టేకెన్ బై టు ట్రావెల్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ జనరల్గా అప్ స్ట్రీమ్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అందుకని ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ బై అప్ స్ట్రీమ్ టైం అంటే ఏంటి అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి బి మైనస్ సి బి మైనస్ సి డిఫరెన్స్ కాబట్టి మైనస్ తీసుకుంటున్నాను ట్వెల్వ్ బై ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే బి ప్లస్ సి అలా ఎన్ని అవర్స్ పడుతుందంట సిక్స్ అవర్స్ పడుతుందంట సో ఇక్కడ ఇంకో కేసు ఇచ్చున్నాడు అండి అదే ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ని స్పీడ్ని డబల్ చేశాడు ఆ ట్రిప్ అంతా స్పీడ్ని డబల్ చేశాడు అంటే బీ కాస్త ఏమవుతుంది టూ బీ అవుతుంది టూ బీ మైనస్ సి మైనస్ ట్వెల్వ్ బై టూ బీ ప్లస్ సి డిఫరెన్స్ ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చాడండి వన్ అవర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఒకటి కూడా తెలియదు ఒకటి తెలిస్తే ఇంకోటి మనం ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు సో ఇక్కడ టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం త్రూ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం సాల్వ్ చేయాలి సో బీ మైనస్ సి ఇంటూ బీ ప్లస్ ఇంటూ బీ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఓకేనమ్మా ట్వెల్వ్ని కామన్ తీసేద్దాం ట్వెల్వ్ని కామన్ తీసేద్దాం నేను ఇక్కడ ఎంత వస్తుందండి బీ ప్లస్ సి వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత వస్తుందండి మైనస్ బీ ప్లస్ సి వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ సిక్స్ వన్ సార్ సిక్స్ టూ సార్స్ క్యాన్సిల్ చేద్దామండి ఇప్పుడు చూడండి ది బీకి బీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫోర్ సి ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి ఆ సి స్క్వేర్ కూడా ఇతరులకు వస్తే ఆ సి స్క్వేర్ కూడా ఇతరులకు వస్తే ఫోర్ సి ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ ఇక్కడ టూ ఉంటుంది ఇక్కడ సి సి ప్లస్ సి అంటే టూ సి టూ ఇంటూ టూ సి అంటే ఫోర్ సి ఈ మైనస్ సి స్క్వేర్ అవుతారు వస్తే ప్లస్ సి స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడమ్మా ఎల్సిఎం ఫోర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ని కామన్ తీయండి ట్వెల్వ్ని కామన్ తీస్తే మీకు టూ బి ప్లస్ సి మైనస్ టూ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ టూ బీకి టూ బీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సిసి టూ సి టూ సి ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ సి ట్వంటీ ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ సి ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఫోర్ సి ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడమ్మా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సి సిక్స్టీన్ సి సిక్స్టీన్ సి యువతలకు వస్తే ఏమవుతుందమ్మా ఎయిట్ సి అవుతుంది సిక్స్టీన్ సి ఈ యువతలకు వస్తే ఏమవుతుందండి సో ఎయిట్ సి అవుతుంది ఎయిట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫోర్ సి స్క్వేర్ అమ్మా ఇక్కడేమో సి స్క్వేర్ అంటే త్రీ సి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇప్పుడు సికి సి క్యాన్సిల్ అవుతే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై త్రీ అడిగింది
నిచ్చెల నీటిలో పడవేగం మరియు దిగువనకు పడవేగం ఆరు ఇస్ టు ఏడు బోటు దిగువకు ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ వెళ్ళి ఎగువకు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణించడానికి పట్టేటువంటి మొత్తం సమయం ఎంత చూడమ్మా ఇక్కడ మనకు బీ స్పీడ్ ఇచ్చున్నారండి నిష్పత్తి ఇచ్చున్నారు నిచ్చెల నీటిలో పడవేగము అదేవిధంగా దిగువకు పడవేగము సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈస్ బీ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ బీ ప్లస్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమంది సిక్స్ పార్ట్స్ అండి ఇదేమో సెవెన్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు మనకు దీని నుంచి సి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సి ఎంత అవుతుందమ్మా సెవెన్ నుంచి సిక్స్ తీసేస్తే వన్ సి వన్ వస్తుంది నీకు బి మైనస్ సి అప్ స్ట్రీమ్ కావాలనుకోండి బి మైనస్ సి అప్ స్ట్రీమ్ కావాలనుకోండి బి ఎంత సిక్స్ సి ఎంత వన్ అప్పుడు బి మైనస్ సి అంటే ఫైవ్ ఇక్కడ మనకు బి వాల్యూ తెలుసండి బి వాల్యూ ఏం తెలుసు అంటే వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ని వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ని ట్వెల్వ్ అవర్స్ వెళ్తున్నాడు అండి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ని ట్వెల్వ్ అవర్స్ అండి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ నిచ్చెల నీటిలో పడవేగము గంటకు పన్నెండు ఆరు రోజుల పన్నెండు ఇక్కడ కావాలంటే సెవెన్ టూ సాస్ ఫోర్టీన్ అంటే దిగువకు వేగం ఎంతమో ఫోర్టీన్ ఇది మనకు కావాలి సో మనకు ఎగువకు కూడా కావాలి ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత అండి టెన్ అంటే ఎగువకు వేగం ఎంత టెన్ ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఎయిటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఏమో దిగువకి ఎయిటీ ఫోర్ బై దిగువకి దిగువకు వేగం ఎంత ఫోర్టీన్ ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఏమో దిగువకి ఎయిటీ ఫోర్ ఎగువకి ఏమో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎగువకు వేగం ఎంత టెన్ టెన్ సో ఫోర్టీన్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా సిక్స్ ఆర్స్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ ఆర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ మోటార్ బోట్ హూ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ గోస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ ఎ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ థర్టీ అవర్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ మోటార్ పడవ నిచ్చెల నీటిలో ప్రవాహ వేగం కంటే ఏడు కిలోమీటర్లు ఎక్కువ నూట అరవై కిలో నూట అరవై ఒక్క కిలోమీటర్ వేగంకి వెళ్ళి దూరంకి వెళ్ళి మొత్తం ముప్పై గంటలు తిరిగి వస్తుంది నిచ్చెల నీటిలో పడవ వేగం ఎంత చూడండి ఇక్కడ మనకి చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అనలైన్ చేయండమ్మా స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈస్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ మోర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ దీని మీనింగ్ ఏంటి సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ సెవెన్ ఇలా రాయచ్చు కదా దీని ఇంకొక రకంగా కూడా రాయచ్చు బి మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని కూడా రాయచ్చు మీకు బి మైనస్ సి అంటే ఏం చెప్పాను ఎగువకు వేగము అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇచ్చినట్టే మనకు ఇండైరెక్ట్గా ఎగువకు వేగం ఇచ్చినట్టే చూడండి వన్ సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ ఎగువకు వెళ్ళి వన్ సిక్స్టీ వన్ బై సెవెన్ ప్లస్ తిరిగి మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బై ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఇక్కడ హౌ మెనీ అవర్స్ అమ్మా థర్టీ అవర్స్ ఇక్కడ సెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది అంటే సెవెన్ టూ జార్స్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీ జార్స్ అంటే ఈ ట్వంటీ త్రీ వదులకు వస్తే ఏమవుతుందమ్మా వన్ సిక్స్టీ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎంత వస్తుందండి మనకు సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా సెవెన్ ఇప్పుడే మనం క్యాన్సిల్ చేసాం సెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి ఇది సెవెన్ టూ జార్స్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీ జార్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బి ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బి ట్వంటీ త్రీ అడిగింది ఏంటి నిచ్చెల నీటిలో పడవేగం నిచ్చెల నీటిలో పడవేగం అడిగారండి ఇక్కడ ఎక్స్ అడిగలే నిచ్చెల నీటిలో పడవేగం అడిగారు అంటే చూడండి మనకు బి మైనస్ సి అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా బి మైనస్ సి అంటే ఎంత వచ్చింది సెవెన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటి బి ప్లస్ సి ఎక్స్ అంటే ఏంటి బి ప్లస్ సి బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు నిచ్చెల నీటిలో పడవేగం అంటే బి కావాలి వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ బి కావాలి సిసి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో టూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఎ బోట్ విచ్ సెయిల్స్ అట్ టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్
అండ్ అది చేంజింగ్ కేస్ ఇది కూడా చేంజింగే కాదు ఇక్కడ వాటర్లో చేంజింగ్ సో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉందండి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఓకేనమ్మా సో టెన్ కిలోమీటర్స్ బిహైండ్ అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్టార్టింగ్ డిస్టెన్స్ ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉందండి సో చూడండి ఒకసారి మీరు చూస్తే ఏ బోర్డ్ సెయిల్స్ ఎట్ టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్టిల్ వాటర్ స్టార్ట్ చేసింగ్ ఓకేనండి సో ఇక్కడ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిందండి ఇక్కడ జర్నీ అని స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి బిహైండ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ బిహైండ్ నుంచి ఓకేనమ్మా టెన్ కిలోమీటర్స్ బిహైండ్ నుంచి అప్ స్ట్రీమ్ కదా ఓకేనమ్మా స్టార్ట్ చేసింగ్ సో అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ డైరెక్షన్ అప్ స్ట్రీమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మనకు సీ వాల్యూ తెలుసు సీ వాల్యూ ఎంత మా ఫ్లో రివర్ ఫ్లో ఎంత టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈస్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈస్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటర్ మా ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్లో మీ స్పీడ్ ఎంత అంటే ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఆల్రెడీ అందరి పర్సన్ మరొకటి ఆల్రెడీ ప్రయాణిస్తుంది మరొకటి నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ గంటకి ఎగువలో ప్రయాణిస్తుంది ఆల్రెడీ సో ఇది ఆల్రెడీ ప్రయాణిస్తుందండి ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో మన దీన్ని బీ మైనస్ సి చేయకూడదండి ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మోషన్లో ఉంది ఆల్రెడీ మోషన్లో ఉందంటే ఆ టూ తీసేసిన తర్వాత ఫోర్ అని అర్థం చాలామంది మనం మైనస్ టూ చేస్తారు దట్ ఈస్ రాంగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని థీఫ్ అనుకుందాం అనుకోండి థీఫ్ స్పీడు సో నదిలో నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగం గంటకి సో పోలీస్ స్పీడు గంటకి ఎనిమిది సార్ ఎనిమిది ఎట్ వచ్చింది సార్ తన వేగం టెన్నే కానీ అపోజిట్లో వెళ్తున్నాడు అంటే రివర్ రన్నింగ్ ఎట్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దాన్ని అపోజ్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి మరి ఇతనికి ఎందుకు మైనస్ టూ చేయలేదు సార్ ఇక్కడ ఎందుకు మైనస్ టూ చేయలేదు సార్ ఇతను ఆల్ ఆల్రెడీ మోషన్లో ఉన్నాడు అంటే ఆల్రెడీ అతను ఆ టూ తీసేసిన తర్వాత ఫోర్ అని మనం చెప్పాడు ఆల్రెడీ అతను ఎగువలో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఇతను స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అతను ఆల్రెడీ ప్రయాణిస్తున్నాడు అంటే ఆ టూ తీసేసిన తర్వాత ఫోర్ అది ఇప్పుడు చూడండి రెగ్యులర్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అప్లై చేస్తాం ఎంత టైం తర్వాత అన్నాడు టైం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకుంటాం రెగ్యులర్ రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అయిపోయినట్టే డిస్టెన్స్ అంతా వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య టెన్ ఇప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్ కదా ఎప్పుడు చేంజింగ్ కేసు ఎప్పుడు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కదా ఎస్ అంటే బీ మైన ఇక్కడ ఎంతమ్మా సో ఇది ఎయిట్ ఇది ఫోర్ ఉందండి ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఎంతమ్మా ఫోర్ టెన్ బై ఫోర్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ బోర్డ్ టేక్స్ ఫైవ్ అవర్స్ వైల్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ దాన్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్ ఇన్ ద టూ ప్లేసెస్ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ బి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సో వాట్ మస్ట్ బి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ రో డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్వంటీ ఫిల్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ ఒక పడవ దిగువలో కంటే ఎగువలో తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఐదు గంటలు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది రెండు ప్రదేశాల మధ్య దూరం ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ మరి నిచ్చల నీటిలో పడవ వేగం గంటకి ఐదు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఉన్నట్లయితే నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ దిగువకు వెళ్ళగలిగే నిచ్చల నీటిలో పడవ వేగం ఎంత ఉండాలి ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడమ్మా ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఒక పడవ దిగువలో కంటే ఎగువలో దిగువలో కంటే ఎగువలో అంటే అప్ స్ట్రీమ్ టైం మైనస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టైం ఇస్ ఈ గోట్ హౌ మెనీ అవర్స్ అమ్మా ఫైవ్ అవర్స్ రెండు ప్రదేశాల మధ్య దూరం ట్వంటీ ఫోర్ అంట అంటే డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై చూడమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ రెండు ప్రదేశాల మధ్య ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనమ్మా ఇంకేమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు వాట్ మస్ట్ బి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ రో ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ అంటున్నాడు ఓకే ఇక్కడ బి ఇచ్చాడమ్మా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మైనస్ సి ఎందుకు బి మైనస్ సి అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి ఎగువ కాబట్టి మా డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ కూడా ట్వంటీ ఫోరే ఉంటుందండి అయితే ఇక్కడ బి ప్లస్ సి బి ఇచ్చాడు అన్నాడు అమ్మ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇస్ ఈ గోల్డ్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి ఫైవ్ అవర్స్ ఇక్కడ సి ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మ మనం కానీ మన మన ఆన్సర్ సి కాదు సి వచ్చిన తర్వాత మన టార్గెట్ ఏంటంటే అద
ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ పోతుంది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెడితే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెడితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ అవుతుంది కానీ సెవెన్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ పోదు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా కాదు అలా చూసుకుంటే వెళ్ళాలండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకు సార్ పాయింట్స్తో పోతున్నారు ఎందుకు పోతున్నారు అంటే ఇక్కడ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టారు అనుకోండి సీ వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఎయిట్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెడితే సో మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిట్ అంటే త్రీ అంటే ఎయిట్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫైవే కదా ఎస్ సాటిస్ఫై అవుతుంది సీ ఈస్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టండి అమ్మా ఎగ్జాక్ట్ సాటిస్ఫై అవుతుందండి మీరు కావాలని చూసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ బై త్రీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అవుతుంది కానీ మన ఆన్సర్ సీ వాల్యూ కాదు సీ వాల్యూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవతల తీసుకెళ్తే బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అమ్మా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మనం అడిగింది బి వాల్యూ అడిగారు సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అమ్మా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ పడవలు ప్రవాహాలు పడవలు ప్రవాహాలు సో మనము బేసిక్ కాన్సెప్ట్తో పాటు సో ఒకటి నుంచి థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్స్ టోటల్ త్రీ లెసన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ లెసన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు ఒక ఆర్డర్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ బేసిక్ చెప్పాను దాని తర్వాత టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో మొత్తం కూడా ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పున్నాను డిస్టెన్స్ కానిస్టెంట్ మెథడ్ అని దూరం తటస్తమని స్పీడ్ కానిస్టెంట్ అండి వేగం తటస్తమని టైం కానిస్టెంట్ కాలం తటస్తమని యావరేజ్ స్పీడ్ సగటు వేగం అని దాంట్లో కూడా కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మోడల్ వైజ్ చెప్పాను ఎన్ని మోడల్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత రిలేటివ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఎయిట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను వాటికి సంబంధించిన సమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ రేసెస్ అండ్ గేమ్స్ ఉంటుంది ఈ రేసెస్ అండ్ గేమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా సో మనం ఇప్పటి వరకు మనం రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పేపర్లు అడిగినటువంటి ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మోడల్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ య